welcome all to the online class standard 12 i am tushar chawan from rashtriya junior college chalisgaon district jalgaon you can visit my blog junior college teacher dot blogspot dot in you will get various useful resources there you can also visit my youtube channel learn with tushar chawan along with this you can use my activity workbook standard 12 for your self practice today we have to see the second poem the title of the poem is indian weavers if you see the title there are two words indian and weavers now what the poet want to tell from this poem we have to see now this is my blog the title indian weavers focuses over indian artisans particularly weavers what is given here the information of weavers specially indian weavers they are artist they are also called artisans and the poet is focuses on them the adjective indian is used with a definite purpose appreciating the work of indian weavers कवयत्री या ठिकाणी भारतीय जे विणकर आहेत त्यांच्याविषयी माहिती देते इंडियन हा शब्द विशेषण म्हणून आलेला आहे विशिष्ट अशा हेतूने तो वापरला गेलेला आहे ऍज द विवर्स इंटरविन द फॅब्रिक्स द पोएटेस एम्स टू इंटरलेस अ मेसेज थ्रू द पोएम ही जी काही कवयत्री आहे ती या भारतीय विणकराच्या माध्यमातून काय करते संदेश देण्याचा प्रयत्न करते तो संदेश काय आहे तो पोयम पाहिल्यानंतर आपल्याला कळेल नाव सी द टेक्स्ट बुक व्हॉट इज गिव्हन इन दॅट टेक्स्ट बुक वी हॅव टू सी दिस इज द पोयम विच इज गिव्हन इन युअर टेक्स्ट बुक इंडियन व्हीवर्स इनिशियली फ्यू आईस ब्रेकर ऍक्टिव्हिटीज आर गिव्हन यू हॅव टू फाइंड आउट द आन्सर ऍज पर युअर ओन नॉलेज ओन थिंकिंग यू कॅन गिव्ह युअर ओन व्ह्यूज ओन आन्सर्स आईस ब्रेकर या जे काही ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या विषयाला अनुसरून दिलेल्या ऍक्टिव्हिटी असतात हा जो काही टॉपिक आहे तो नेमका कशावर आहे हे समजण्यासाठी आईस ब्रेकर ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या असतात आणि ऍक्टिव्हिटीच्या साह्याने तुम्ही तुमचं स्वतःचं मत स्वतःचं नॉलेज दाखवू शकतात सी द फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी आर्टिझन्स आर ऑल्सो कॉल्ड crafts may they are creators of diverse goods and use their hands to create unique functional and also decorative items using traditional techniques now complete the web given below khali kahi artisans kiwa craftsmen dilele ahet ki je aplya kaushalyane काही वस्तू बनवतात काही निर्मिती करतात वेगळ्या पद्धतीचे वस्तू बनवण्याचं काम त्यांच्या हातांच्या सहाय्याने होत या वस्तू कशा राहतात युनिक आगळ्या वेगळ्या फंक्शनल व्यवहारामध्ये उपयुक्त अशा आणि डेकोरेटिव्ह आकर्षक अशा वस्तू या लोकांनी बनवलेल्या असतात युझिंग ट्रॅडिशनल टेक्निक्स पारंपरिक जी काही साधनं आहेत तंत्र आहेत त्याचा वापर करून त्यांनी बनवलेल्या वस्तू असतात डिफरंट टाइप्स ऑफ आर्टिजन्स असं म्हटलेलं आहे त्यांची नावं आपल्याला द्यायची आहेत फर्स्ट नेम इज गिव्हन गोल्ड स्मिथ गोल्ड स्मिथ सोनार या ठिकाणी दिलेलं आहे की सोनार कलाकुसरीचं काम करतो सोन्याच्या वस्तू बनवतो दागिने बनवतो असेच जे काही कलाकार तुम्हाला दिसतील त्यांची नावं तुम्हाला द्यायची आहे इंग्लिशमध्ये टेल द नेम्स ऑफ अदर आर्टिझन्स सांगता येतील कोणाला येस विवर्स आहे विणकर अजून पॉटर येस पॉटर कुंभार मातीचे मडके बनवणारा जो व्यक्ती आहे तोही या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो अजून कार्पेंटर कार्पेंटर येस लाकडी वस्तू बनवणारा जो व्यक्ती आहे कार्पेंटर तोही एक आर्टिझन आहे अजून टेलर येस टेलर टेलर सुद्धा आहे लोहार लोहार काय म्हणतात तुम्ही त्याला इंग्लिश मध्ये ब्लॅक स्मिथ येस ब्लॅक स्मिथ 
ब्लैकस्मिथ सुद्धा एक आर्टिजन आहे ही जी काही यादी आहे ती मी आता तुम्हाला माझ्या ब्लॉग मधून पण दाखवतो की ज्यामध्ये सुद्धा काही जे आर्टिजन आहेत त्यांचा मी उल्लेख केलेला आहे यू कॅन ऑल्सो सी धिस लिस्ट इन माय ब्लॉग डिफरंट टाइप्स ऑफ आर्टिजन गोल्ड स्मिथ कॉबलर कॉबलर म्हणजे चमड्याच्या सायाने वस्तू बनवणारा किंवा बूट चप्पल बनवणारा जो काही व्यक्ती आहे तो कॉबलर असतो पॉटर मातीच्या सहाय्याने वस्तू बनवणारा कुंभार मेसन गवंडी विवर विनकर कार्पेंटर लाकडी वस्तू बनवणारा सुतार स्कल्पचर शिल्पकार ब्लॅकस्मिथ लोहार लोखंडाच्या वस्तू बनवणारा ज्वेलर दागिने बनवणारा म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट मेकर जो संगीताच्या वाद्य जे आहेत संगीतामध्ये वापरले जाणार आहे ते बनवणारा व्यक्ती अजूनही यादी तुम्हाला खूप मोठी बनवता येईल काचेवर काम करणारा व्यक्ती असेल किंवा दुसरे काय अजून भरपूर व्यक्ती असतील की ज्यांना आपण या यादीमध्ये समाविष्ट करू शक ऑल दीज पर्सन यूज देअर स्किल अँड मेक डिफरंट काइंड ऑफ थिंग्स नाव सेकंड ऍक्टिव्हिटी विच इज गिव्हन इन युअर टेक्स्ट बुक डिस्कस विथ युअर पार्टनर द सीझन ऑकेजन व्हेन वी नीड नाव हिअर फ्यू क्लॉथ्स आर गिव्हन वेगळ्या प्रकारच्या सीझन मध्ये आपल्याला वेगळ्या प्रकारच्या कपड्यांची गरज असते काही नावं दिलेली आहेत ते कोणत्या सीझन मध्ये आपल्याला किंवा कोणत्या प्रसंगी आपण ते परिधान करतो ते इथं मेन्शन करायचं उलन क्लॉथ कॅज्युअल क्लॉथ विंटर उलन क्लॉथ केव्हा वापरले जातात विंटर मध्ये विंटर मध्ये वेन द टेम्परेचर इज व्हेरी डाऊन ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू युज उलन क्लॉथ कॅज्युअल क्लॉथ होम क्लॉथ Yes, when we are at home, we are wandering in our nearby places. At that time, we use casual clothes, rich silk clothes. Wedding spring. Yes, in the wedding spring. In festival. Colorful, comfortable clothes. Yes, at the time of picnic, we use Yes, at the time of picnic, we use such kind of clothes. Now you can see the answer in my blog. Woolen cloths, winter. Casual cloths, home. Or in the nearby places of our home. Sometimes we use such cloths at the night time. Rich silk cloths, festivals, weddings, party. Colorful, comfortable cloths, traveling, picnic. प्रवास करत असताना सोयीचे जे कपडे होतील आणि थोडसं आपण उठून दिसू या पद्धतीने रंगीबिरंगी कपडे आपण वापरतो सो इन दिस वे यू कॅन गिव्ह द आन्सर ऑफ दिस ऍक्टिव्हिटी सी नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी थर्ड ऍक्टिव्हिटी लेट्स प्ले अ गेम द टीचर विल आज द स्टुडंट सम क्वेश्चन स्टुडंट विल अंडरस्टँड दॅट देअर आर सम एक्सेप्शन टू द जनरल रूल लेट स्टार्ट या ठिकाणी एक गेम दिलेला आहे त्यामध्ये काही नाव तुम्हाला द्यायची आहे वन हु व्हिव्स इज अ व्हिवर सेकंड वन हु प्लेज अ गेम इज अ व्हॉट विल बी द आन्सर येसमन स्पोर्ट्समन येस प्लेअर किंवा स्पोर्ट्समन वन हु सिंग्स इज अ सिंगर सिंगर येस सिंगर वन हु डान्सेस इज अ डान्सर वन हु टीचेस इज अ टीचर वन हु कुक्स इज अ त्याला शेप असं म्हणतात नाही तर तुम्ही म्हणाल कुकर कुकर नाही हा शेप वन हु कुक्स इज अ शेप नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी वी हॅव ऑफन सीन द पिक्चर ऑफ गांधीजी स्पिनिंग ऑन हि चरखा डिस्कस द रिझन बिहाइंड धीस one has been given for you to give rural people an opportunity to earn their livelihood first reason is given why gandhi ji use a charkha 
गांधीजी सरखा का वैसे तो महत्मा गांधी ज्यादा स्वतंत्र लड़ा सुरू के होता चरख्यापर सुरू के होता हाँ जो का चरखा है ते कपड़े कि कापड़ बनवाये रिजन अपने शोधन लिया फर्स्ट रिजन इज टू गिव रूरल पीपल एन ऑपॉर्चुनिटी टू अर्न देअर लाइवलीहूड ग्रामीण भाग जे लोग एक संधि मिला जे का दैनंदीन दिनक्रम है तो जीवन जगने संधि मिला काम मिलाव हाग का उद्देश्य होता अजुन का रीजन टू कीप अवर ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट ही वॉन्टेड टू कीप द ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाइव जे आप पारंपरिक जी कला है ती आप टिकन राइजे ती संपून जाए नको या हेतु ने चालू ठेले होते कारण इंग्रजां सर्व मशीनरी टाकले होते अपनी जी कला है ती संपून चाल होती ती टिकन रहा हाँ उद्देश्य होता यू कैन सी द आंसर्स इन मै ब्लॉग आई हेव गिवन द आंसर्स दीज आर द अर्लियर आंसर्स नाउ टू गिव रूरल पीपल एन ऑपॉर्चुनिटी टू अर्न देअर लाइवलीहूड देन टू प्रमोट इंडियन हेन्डीक्राफ्ट स्कीम इंडियन हेन्डीक्राफ्ट भारत हस्तकौशल्य जे है त्या हस्तकौशल प्रमोट कराएच हो प्राधान्य दयाच हो टू मेक अ सीम्बल ऑफ सीनोमिन विथ द पॉवर ऑफ सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस स्वावलंबन परस्यूर चिकाटी डिटर्मिनेशन थाम निर्धार तर तेंचा अशी दृष्टि होती कि भारतीय लोक स्वावलंबन आल पाइजे श्रम करना की तैयारी असली पाइजे थाम निर्धार असला पाइजे महात्मा गांधी इनिशिएटेड द स्वदेशी मुवमेंट बाय टेकिंग अप द चरखा एंड एनकरेजिंग द इंडियंस टू स्पीन देअर ओन क्लॉथ महत्मा गांधी का एक उद्देश होता कि भारतीय लोकानी भारतीय वस्तु वाइजे स्वदेशी जी मुवमेंट है तीन चालू के लिए होती पद्धति ने पहा पिक्चर मध्य तुम्हारा दिस सरखा वाय के धागा बनवाय काम के लोकान प्रेरणा देना काम आयुष्यर के आदर्श अनेक जन घंधी का तो उद्देश्य होता कि आदर्श घून इतर लोग काम कर नाउ नेक्स्ट वंस अगेन टर्न टू द टेक्स्ट बुक नेम सम टूल्स यूज बाय द वीवर्स लूम इज द टूल विच इज यूज बाय द वीवर्स लूम तेला माग मनता कि धागा बनला जो योबत अजु वस्तु विणकर वही नाव जर तुम्हारा महती है तो संगा यस अजु टूल्स यूज बाय द वीवर्स लूम इट इज ऑलरेडी गिवन टेपेस्ट्री नीडल यार यार्न शेड स्टीक विविंग कॉम सीजर्स विविंग यार्स डॉवेल्स बॉबीन दीज आर द थिंग्स विच वीवर्स यूज टू वी विनकर या वस्तुंचा वापर करता तो। एक फोटो पी तुम दाखो तो। या प्रकार वस्तु है कि ज्यादा वस्तु विनकरा विनकाम करना सा लगता तो। दीज आर द थिंग्स विच द वीवर यूज हतल बयाचा वस्तु तुम्हें पाले इंग्रजी मधे न तुम्हाला कई वेला महती नीते नाव पुम्मी शोधाइच इंटरनेट का वपर कराएगा कि प्रत्येक वस्तु तो इंग्लिश मध्य नाव का तुम्हारा ही महती पाजे कि समझा ये कई ची दिल है तो कई चेला इंग्रजी मध्य का तुम्हारा महती पाजे दोरा है तो दौरला इंटरनेट का वपर कराएगा गुगल वर जाए शोधन काड़ाच नेक्स्ट एक्टिविटी नेम सम टाइप्स ऑफ यार्स यूज बाय द वीवर्स जे विनकर है ते वेग प्रकार के धागे वे लगता कपड़े बनने पैकी जर का नाव तुम्हारा महती संगा पैला लिनन कैन इन वन टेल कॉटन सिल्क सिल्क अजुन ऊल 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 पे डोंट गेट द आंसर 
then go to my blog you will get a big list of the things ek moti yadis mi banun thevlili ahe the types of yar used by the weavers linen alpaca fiber ha jo kai fiber ahe to kesan pasun banavla jato amerike madhe aslela jo kesal prani ahe tyacha pasun banavla jato ships wool mendanchi je lokar ahe tya pasun banavlela dhaga thandi madhe apan to vaparto silk from silk worms सिल्क वर्म हे फार्मर्स पाळतात त्यांच्या शेतामध्ये आणि त्यापासून त्या किटकांपासून किड्यांपासून सिल्क तयार केलं जातं हेम मराठीमध्ये त्याला म्हणतात धागाचे कापड जाड असं कापड ते असतं कॉटन आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडे कॉटन मोठ्या प्रमाणामध्ये पिकवला जातो कपाशी मोठ्या प्रमाणामध्ये आजकाल घेतली जाते आपल्या भागामध्ये बांबू पासून सुद्धा धागा बनवला जातो कपडे बनवले जातात रेऑन नायलॉन ज्यूट ज्यूट पासून सुद्धा धागा बनवला जातो विणकाम केलं जातं कपडे बनवले जातात रेऑन नायलॉन केमिकल च्या साह्याने सुद्धा बनवले जाणारे धागे असतात ऑल दिस थिंग्स आर यूज टू मेक द क्लॉथ तर या सर्वांचा वापर कपडे बनवण्यासाठी केला जातो नाव कम टू अवर पोएम इंडियन व्हीवर्स कॅन इन वन टेल मी हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम सरोजिनी नायडू येस सरोजिनी नायडू द पोएट सरोजिनी नायडू लाईफ ड्युरेशन एटीन सेवन्टी नाईन टू नाईन्टीन फोर्टी नाईन एवढं त्यांना आयुष्य लाभलेलं होत या कालखंडामध्ये त्यांनी जे जे काही काम केलं त्याची एक थोडी यादी आपण पाहू अ पोलिटिकल ऍक्टिव्हिस्ट अँड फेमिनिस्ट शी वर्क इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स she involved in the freedom struggle she was a feminist writer bharatacha swatantra ladyamade sakriya sahbhag tanni dilela hota rashtramade bhag getla feminist feminist manje sri vadi she expresses the thoughts and thinking of the women sriyanchi ji kai vichar sarni asel tanche je kai problem asel te mannari ani sri shakti shali aste asa puraskar karnari कवयत्री द फर्स्ट इंडियन वुमन हू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस दिस वॉज हर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट अँड इम्पॉर्टंट फिगर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स सरोजनी नायडू यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यामध्ये सक्रिय सहभाग दिला आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी सुद्धा त्यांनी योगदान दिलं सरोजनी नायडूज वर्क ऍज अ पोएट गेव्ह हर द नीक नेम ऍज the nightingale of india nickname tencha je kai kavya sangra ahe kiwa kavi mhanun tenni je kai kaam kelela ahe tyamule tenna bharataci nightingale gan kokila asa matla gelelo ahe she became the governor of the united province in 1947 1947 madhe tenna governor mhanun kaam karnyachi suddha sandhi milali she became the first woman to hold the office of the governor in independent india ani saroj naidu ya pahilya vyakti banlya ki janna governor mhanun swatantra bharatamade kaam karnyachi sandhi mila all this information is important for poetic appreciation poetic appreciation sathi hi sarva maiti mahatvachi ahe tyamade aplyala kavi baddal thodkyat maiti lihavi lagti तर यातले काही महत्वाचे पॉइंट तिथं अवश्य लिहायचे नाव द पोएम इंडियन व्हीवर्स इंडियन व्हीवर्स इज अ शॉर्ट पोएम देर आर ओनली थ्री स्टांझा द पोएट टॉक्स अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ गारमेंट दॅट द व्हीवर्स वीव ऍट थ्री पर्टिक्युलर टाइम्स ऑफ अ डे एक छोटीशी पोएम ज्यामध्ये कवयत्री विणकरांच्या दिवसभरातल्या तीन वेळेच्या कामाचं वर्णन करते each stanza of the poem represents the three important events of human life divsache teen vel manje manvi jivanatya teen events shi kavitri ne jodun dakhavlele ahe which are these three events birth that is childhood adulthood young person and death old age ya teen jivanatya mahatvacha ghatnanshi vinkarancha दिवसभरातल्या तीन वेळेच्या कामाशी नातं त्यांनी जोडून दाखवलेलं आहे कसं ते आपल्याला कवितेमध्ये कळेलच 
the colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the event she uses different kind of colors to describe and these colors also show the mood of the poem the mood of the events now in our next lecture we will see the actual poem पुढच्या लेक्चरला आपण ऍक्च्युअल आपली पोएम पाहू इंडियन बी वर्स